。难道山洞真的会吃人吗？这里被当地人称为杀人洞。据粉丝朋友介绍，这里曾经击毙很多土匪。怪事频发，连牛羊都不会靠近这里。曾经有人进洞避雨，却莫名其妙死于洞中。里面究竟有什么古怪？我们今天要去的洞呢，在当地是很出名的，叫杀人洞。据说是死了很多人。洞口就在前方。这个洞呢，有两个较大的洞口，一上一下。然后这里还有一座房子，这个房子不知道是做什么用的。这个房子明显没有完工，修到一半呢，就不知道什么原因，嗯、呃，没有修了。这还有一个大石头，这里可能。准备修个厨房，这里应该是准备修一个农家乐，但是不知道什么原因呢，修到一半就没有修了。我们决定一人走一个洞道，我走下面吧，下面看起来还挺深邃的样子。那我走上面。你走上面。嗯、当地给我们提供地址的粉丝大哥，他也没有来过，也不知道这个洞有多深。在这个洞口出现了小坑，看来这里是一个以前熬硝的一个洞。基本上十个洞有九个洞呢，它都有熬硝的痕迹。哇，好像听到有流水的声音了。站在这里，明显能感觉到一股冷风啊，从下面扑上来。我们从这里下去看一下，下面应该是一条地下河。从我的上方下来后呢，在这边出现了两个洞道，一上一下，这里果然出现了一条地下河。村民街的水管就是从这里抽水上去的。我们走它的下游吧。哇、嗯！下游没有弄到了吗？没有路，前面没有弄到，竟然。这里的水大概有一米多深。游过去看一下，从水塘进来呀、啊，这里很深，看到吗？下面是没有路的。这是一个水塘，水就是从这个位置啊沁下去的，这个位置是很深的，下面不知道有多少米，上面是一些白色的钟乳石，看来我们要去其他通道，从这里出去。从深塘过来，现在我们沿着这个地下河的上游往前走，这个水并不深，大概就是三四十公分左右。哎，这边开始又出现这样的深塘，这种深塘一般都要潜水才能进去，看到了吗？这边是一个盲洞。基本都是要潜水的，我们沿着它的主动道继续前进。这应该是这个杀人洞的第二层，下面是一条地下暗河，洞道是非常深邃的。这个岩层呢，它看起来像鳄鱼皮一样，摸起来非常的有层次感。下面是这样的红色，然后这些地方出现了这样的红铜色，一直进去都是，啊，像鳄鱼皮。我们继续前进。
现在我处在了一个乱石区域，这里明显可以看到洪水冲刷过的痕迹，应该在最近不久啊，这里还爆发过一场洪水。哎，没有动到了吗？这全是这样的乱石，我们找一下看能不能发现一个小洞。这些石头全是这样奇奇怪怪的形状，但是它特别好看。这个看起来像泡沫一样，但是它并不是泡沫，这些都是钟乳石。长年累月的被这种河水的冲刷呀，就形成了这样的呃波痕。这里是地下河水冲出来的地方，可以听到流水的声音，但是这里进不去。人是进不去的，河水应该在这个，嗯，大石头的下方，但这上面全是这样的乱石。嘿，这个洞的上游也不深，这边也没有洞道，上面也是一个盲洞，下面呢，下面也没路，看来我要去与我的队友会合。下面这个第二层并不深，大概就是四五百米啊，只有。最下面那一层呢，我已经探完了。现在我的朋友他们已经来到了，这个是中层，下面是最下层，也就是说，这里有三层。这个洞顶上面全是这样纯白色的花纹，这是第二层洞道，没想到有三层。这里进来后。感觉就是一个熬消的基地，因为被挖的非常干净，然后全是这样的碎石。这种熬消的洞呢，它一般都很深。刚刚我们去的是它最下面的那一层，那是地下暗河。然后现在我们来到的是它的第二层。等会儿我们再去它的第一层。很有可能这个第二层是和那个地下河是连起来的，但是你走不通的，有河水的声音。第二层走不到下面那一层，因为下面那一层被石头堵住了。我走完了的。哇，这里爬上去，感觉下面是一个。是一条很大的河，这个洞呢是一上一下的。现在我们是在往上面攀爬。哇、哦，有光！这地方又有一个虫。哇，又是蜘蛛。不是蜘蛛。好了。是那个石鳖。石鳖。不要到处拍，会现丢的。哇、哦，看到了吗？我们已经看到有光了，竟然！这里下去就可以到达这个洞的另外一个出口了。这个洞原来是一个穿洞，呃，地下河。这边是下面那一层地下河的位置，看到吗？前面全是被这样的大石头堵死了的，难怪在下面上不来。这个河水应该就是从上面这一层流下去的。没想到这个洞还有另外一个出口。现在我已经来到了这个杀人洞的第二层的另外的出口，这里出去是一个大峡谷啊。我们决定原路返回。你们去的第一层是什么情况？第一层都是钟乳石，和这个连连在一起的，但是要用工具才能下来。你们没有下来是吧？那下不来呀！我靠，吊砍呐，二十米的吊砍。二十米。那我就不去第一层了，走吧，我们原路返回吧。我们可以从这里走出去，我操！<笑>那从哪里出去？穿越峡谷，穿越峡谷
，发现峡谷还是原路返回。那就远了。看一下穿出去是什么地方。这个地图上显示的就叫杀人洞，看。这个地方了嘛？你这个杀人洞啊，啊，从这边穿出去就是这样的峡谷。啊，对。峡谷的风景是特别漂亮的，但是穿出去的话，离我们停车的地方太远了，所以我们决定原路返回。在这个洞里面发现了有铁链，还有一些祭祀的痕迹。好，本期视频就拍到这里了，感谢大家观看，拜拜。